हेलो गाइज वेलकाम टू माई चैनल ब्लैक बोर्ड स्टाडी आज हमें भिडियोर माध्यम विभिन्न कैकटी प्रश्न नहीं आलोचना करब तो ये प्रश्नगुली खूब ही गुरुतवपूर्ण आगामी दिन प्रत्येक परीक्षा से प्रश्नगुली आसें एर आगे अनेक परीक्षा यू एस विशेषकर सामने जिस सब परीक्षागुली आज है बेंगल पुलिस प्रिली आफगाड़ी आई सी डी एस ए पी एस सी सब समस्त परीक्षार जो गुरुतपूर्ण तो जरा चैनल नतून ता अवश्य चैनल सबसक्राइब कर एवं पास बेल अकाउंट अवश्य प्रेस करबें चलो तेज़ शुरू करी प्रथम प्रश्न था कि आज परमाणुर निक्लियस स्थायी है मुझे परमाणु निक्लियस स्थायी है तेल उत्तर एखे कि है अपशन ए निक्लियो बल प्रभाव तो निक्लियो बल प्रभाव में परमाणु निक्लियस स्थायी है पर प्रश्न था कि आज है यह प्रश्न खूब ही गुरुतवपूर्ण नीचे को प्राणीटर देहे रक्त संबण तंत्र परिवर्ते जल संबण तंत्र देखा जाए तो संबण तंत्र जल और रक्त माध्यम है हमारे हमें मानुषे मानुष गरु छागल एर की रक् एगो हे रक्त संबण तंत्र और जल संबण तंत्र क्या देखा जाए उद्भिदे क्यों कौन प्राणी एक प्राणी आज व्यतिक्रम से कोशन बी अपशन बी कि तारामाच तारामाचर मैं शा उपशार मध्य क्यों रही है जल जल संबण तंत्र देखा जाए पर प्रश्न देखो आर्सोलार श्वास की आर्सोलार श्वास जमन श्वास की मानुषे फूसफूस तो सरकम आर्सोलार की ट्रकिया और फुलका कदर है जरा जले थे जेमन माच मेर की फुलका बैंगाचिर फुलका क्यों बैंगे आर फूसफूस कारण बैंग डांगाई थे डेगाई थे फूसफूस क्यों आर्सोला की ट्रकिया अपशन सी उत्तर इम्पर्टेंट नेक्स्ट को एककटी सब क्षुद्रतम एगुल एक सब ही एकक कीसर एकक मिलीमिटार दर्घमापार मिटार दर्घमापार फार्मिओ तो फार्मी हलो सब छोट तरह अपशन सी अपशन सी फार्मी सब क्षुद्रतम एकक प्रश्नटी आस परीक्षा रेलर परीक्षार जो तो खूब ही गुरुतवपूर्ण तो चलो नेक्स्ट जाडे सूत्र बोले निटने को सूत्र के तरह निटन तीनटे सूत्र हमें जी प्रथम द्वित द्वित तो चारटे सूत्र तुम्हारा पढ़े जो से चल एक गाड़ी से गाड़ी मानुष दाड़ी आ गाड़ी हटात ब्रेक कर लो कि हलो बडी ऊपर अंश कि सामने दिखे चुके जाए आर दाड़ी थकते थे हटात गाड़ी चालू हम क्या है ऊपर अंश पिछले दिखे चुके जाए तो ये झुके जावा कि हेगो एगे बोला जाड्डो तो जाड्डो गति जाड्डो स्थिति जाड्डो जाड्डो सूत्र कथाए प्रथम सूत्र तेल उत्तर है कि अपशन ए प्रथम गति सूत्र के जाडे सूत्र बोले परीक्षा रेल परीक्षा तो आसि और भर बेगे सूत्र भर बेगे सूत्र कौन द्वित तृत्य सूत्र की आज है प्रत्येक क्रियाार विपदमुखी प्रतिक्रिया आज से ही नौका नाम नौका पिछले जाए बंदूक कमान गोला बेर बार हो कमान पिछिए आसे है ना यूल हे तृत्य सूत्र तो जाडे सूत्र कौन प्रथम सूत्र पर प्रश्न क्या आज देखो वार्ल्ड नो टबाको डे बोलिए तमक बिरोधी दिवस तमक बिरोधी दिवस खूब इम्पर्टेंट तमक बिरोधी दिवस को दिन एकत्रिशे मे एकत्रिशे मे तमक बिरोधी दिवस पर प्रश्न दूटी अक्षरेखार पारस्परिक दूरत कत दुईटी अक्षरेखार पारस्परिक दूरत हे एकश एगारो पॉन्ट एक किलोमीटार तो एकश एगारो पॉन्ट एक किलोमीटार वो एगारोश एगारो मीटार बोझा गया मीटारे किलोमीटार करते गले एक हज़ार दिए भाग करते हैं तपर चलो नेक्स्ट खूब इम्पर्टेंट ये प्रश्न एक मालवाही नौका नदी थे समुद्रे प्रवेश कर ले कि ऊपरे उठे जाए तुम्हारा तो खबरे देखे गतकाल के गत शनिवार एक ट्रलार डूबे गे तो गतकाल के रवींद्रनाथ दास बोले एक जन के पा गए तो से छय समुद्रे भाव भेसे ना खे ना घूमिए सातार केटे प्राय छय टाना बांग्लेश ट्रलार ता उद्धार कर खबरे देखे खुबी देखा रवींद्रनाथ दास नाम तो मेदनिपुर ओदी के तो बाड़ी है तो जैक तो एक मैं हमें सकाल के भावी बेचे छो कि यत लवण आक्त जले ये दिन रत ना घूमिए हाँ ना खे साँतार केटे बेचे थका मैंने मैं कि मृत्यु लेखा नहीं कि जैक तो खुबी द्वारा दुखर विषय मानुष्ट बेचे छो य सब बड़ो बेपार तो देखो मालवाई जहाज जो समुद्र के नदी ढुके नदी के समुद्रे आसे तक कि है तरह ने बोलते नदी के समुद्र प्रवेश कर तुम्हारा जो जैन तेल क्या समुद्र प्रवेश कर जहाज़ एक ऊपर दिख उठे जाए क्यों कारण हम नदी जल्द समुद्र जल की घनत बसि तेने कथा आज अपशन बी नदी अपेक्षा समुद्र जलर घनत बसि बुझा गया उत्तर है ये आज जो समुद्र के नदी जख जा तक एक जहाज़ कि परीक्षा तो आसे जो नदी सातार काटार सुविधा ना 
সমুদ্রের সাঁতার কাটার সুবিধা সমুদ্রের সাঁতার কাটার সুবিধা কারণ সমুদ্রের জলের কি ঘনত্ব বেশি আমাদের নদী সমুদ্রের জলের লবণাক্ত প্রায় তিরিশ তেত্রিশ পার্সেন্ট এরকম হবে পরের প্রশ্ন থাকো পৃথিবীর দীর্ঘতম ভঙ্গিল পর্বত কি পৃথিবীর দীর্ঘতম ভঙ্গিল পর্বত হচ্ছে ভঙ্গিল পর্বত মানে কি ভাঁজ পরে পরে সৃষ্টি হয় হ্যাঁ ভঙ্গিল পর্বত আস্তে আস্তে ধীরে দিনের পর দিন কি বাড়তে থাকে তো এটি হলো পৃথিবীর দীর্ঘতম দীর্ঘতম ভঙ্গিল পর্বত কি আন্দিজ পর্বত মূল আন্দিজ পর্বত কোথায় আছে দক্ষিণ আমেরিকায় দক্ষিণ আমেরিকা কোথায় এই হচ্ছে মোটামুটি ধরো দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাপ তো দেখবে এই পুরো এখান দিয়ে পুরো এটা আন্দিজ পর্বতমালার পুরো পেরু অঞ্চল এই যে এখানে এই সাইডটা আন্দিজ পর্বতমালার ইস্ট ওয়েস্ট মানে এই দক্ষিণ আমেরিকার ওয়েস্টে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম দিক জুড়ে লম্বা লম্বি সব থেকে দীর্ঘ একদম আজ পর্যন্ত বিস্তৃত এটা হচ্ছে কি আন্দিজ পর্বতমালা বোঝা গেল পরের প্রশ্ন দেখো কী রয়েছে নেক্সট কি আছে যার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার মুক্তির ঘোষণাপত্র জারি করেছিলেন কত সালে তাহলে মুক্তির ঘোষণাপত্র জারি করেছিল কত সালে আঠেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে আঠেরোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দে মুক্তির ঘোষণাপত্র জারি করেছিল যার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার পরের প্রশ্ন ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে কত বারোই ফেব্রুয়ারি বারোই কি ফেব্রুয়ারি সরি বারোই ফেব্রুয়ারি না ফোর্থ ফেব্রুয়ারি ফোর্থ ফেব্রুয়ারি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ডে আর এডস দিবস কবে এডস দিবস হচ্ছে পয়লা ডিসেম্বর পয়লা ডিসেম্বর খুব ইম্পর্ট্যান্ট তাহলে এডস দিবস হচ্ছে পয়লা ডিসেম্বর আর ফোর্থ ফেব্রুয়ারি হচ্ছে ক্যান্সার ডে বোঝা গেল পরের নেক্সট কী আছে দেখি নেক্সট দেখো কি রয়েছে মেরুপ্রভা দেখা যায় কোথায় মেরু আমাদের যে বায়ু স্তর আছে তো সব থেকে নিচের স্তরের কি স্ট্যাটোসফিয়ার তারপরে কি টোপোসফিয়ার তারপরে স্ট্যাটোসফিয়ার টোপোসফিয়ার তারপর স্ট্যাটোসফিয়ার তারপর হচ্ছে মেসোসফিয়ার ম্যাগনোসফিয়ার অ্যান্ডোসফিয়ার এক্সোসফিয়ার এইভাবে চলবে তো তো যাই হোক কি বলছে এখানে মেরুপ্রভা দেখা যায় কোন স্তরে মেরুপ্রভা দেখা যায় কোন স্তরে আয়নোসফিয়ার মেরুপ্রভা বলতে কি মানে এমন এমন উচ্চতায় উঠতে হবে যাতে দুই মেরুর মানে পৃথিবীর যে মেরু উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু যাতে দেখা যায় মানে মেরুপ্রভা বলা এই যে লাইট এই যে কালারিং করা আছে পেছনটা দেখো তো আয়নোসফিয়ার থেকে আয়নোসফিয়ার স্তরে ওই স্তরে পৌঁছলেই ওখান থেকে কী দেখা যাবে মেরুপ্রভা দেখা যাবে বোঝা গেল নেক্সট কী রয়েছে দেখি উল্কাপিণ্ড পুড়ে ছায় হয়ে যায় কোন স্তরে উল্কাপিণ্ড পুড়ে ছায় হয়ে যায় কোন স্তরে এখন অপশান সি মেসোসফিয়ার আমি মনে রাখি যে মেসো মেসো হচ্ছে কি বিড়ি সিগারেট খায় বিড়ি সিগারেট খেয়ে তার থেকে ছায় হয় তো সেই সেই হিসাবে মনে রাখি ছায় হয়ে যায় মেসোসফিয়ার আর মেসোর কাছে গেলেই কি বিড়ি সিগারেট ছায় হয়ে যায় মানে খেয়ে ছায় করে দেয় তাহলে উল্কাপিণ্ড পুড়ে ছায় হয় কোথায় মেসোসফিয়ারে বোঝা গেল পরের প্রশ্ন দেখো তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয় তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয় কত উনিশশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তাহলে অপশান সি উনিশশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তেলেঙ্গানায় কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয় আমরা জানি তেলেঙ্গানা হচ্ছে আমাদের নতুন রাজ্য তেলেঙ্গানার রাজধানী কি হায়দ্রাবাদ পরে দেখো কি বলছে ভারতে চিরসবুজ অরণ্য দেখা যায় ভারতে চিরসবুজ অরণ্য দেখা যায় কোথায় সব থেকে অরণ্য বেশি ভারতে কোথায় আছে মধ্যপ্রদেশ আর সব থেকে চিরসবুজ অরণ্য দেখা যায় বেশি কোথায় মণিপুরে অপশান সি মণিপুরে চিরসবুজ অরণ্য দেখা যায় তবে এই প্রশ্নটি সংশয় আছে সংশয় বলতে কোনো কোনো বইয়ে আমি দেখেছি কেরল আছে তো বেশিরভাগ বইতে ইংলিশ বই দেখলাম দুটো মণিপুর রয়েছে আবার বাংলা কয়েকটি বই দেখলাম কেরল রয়েছে তো সেই জন্য আমি মণিপুর উত্তরটা দিলাম আবার কেরল হতে পারে যদি কারোর কাছে কোনো এক্সট্রা কোনো বই থাকে তো একবার দেখে নিও পরের প্রশ্ন চাঁদ অপেক্ষা সূর্যের ভর কত গুণ বেশি চাঁদ অপেক্ষা সূর্যের ভর কত গুণ বেশি পঞ্চান্ন গুণ চাঁদ অপেক্ষা সূর্যের ভর কত গুণ বেশি পঞ্চান্ন গুণ বেশি বোঝা গেল অপশানে আইন অমান্য আন্দোলন কতগুলি পর্যায়ে সংগঠিত হয়েছিল আইন অমান আমরা জানি কি কী আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন ভারত ছাড় আন্দোলন এই সালগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন কত সাল কুড়ি তার আগে কী হয়েছিল খিলাফত আন্দোলন উনিশশো উনিশ আর উনিশশো কুড়ি অসহযোগ আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারায় কবে উনিশশো বাইশ আইন অমান্য আন্দোলন কবে উনিশশো তিরিশ ভারত ছাড় আন্দোলন কবে উনিশশো বিয়াল্লিশ খুব গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনগুলি তো কটি পর্যায়ে সংগঠিত হয়েছিল অপশান বি তিনটি পর্যায়ে সংগঠিত হয়েছিল 
পরে বসে দেখো গ্রাহক থেকে যে নিউরন নিউরন দিয়ে উদ্দীপনা কেন্দ্রে যায় তাকে বলা হয় কি তাহলে নিউরন মাধ্যমিকে খুবই আস্ত ছবিটি নিউরন চোখ হ্যাঁ হৃৎপিণ্ডের রক্ত সংবহন তন্ত্র এগুলো পরীক্ষাতে চিত্রা আসতো আমরা জানি দুটি নিউরনের সংস্থালকে কি বলা হয় সাইনেস বলা হয় তাই না তো এখানে প্রশ্ন হচ্ছে কি উদ্দীপনা কেন্দ্র কোনটি অপশান এ সংজ্ঞাবাহ নিউরন সংজ্ঞাবাহ নিউরন হচ্ছে এখানে উত্তর তাহলে পরে দেখি কি রয়েছে মৌসি নামে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত কত পৃথিবীর সব থেকে বৃষ্টিপাত কোথায় বেশি হয় আমাদের ভারতের মেঘালয়ের কি চেরাপুঞ্জি মৌসি নামে মৌসি নামে তা চেরাপুঞ্জি সব থেকে বেশি বৃষ্টি হয় তাহলে এখানে বলছে কত পরিমাণটা চেয়েছে তাহলে পরিমাণ কত পরিমাণ বলছে তেরোশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তাহলে বছরে তেরোশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয় মানে ভাবাই যায় না মানে তিনশো বছরে তিনশো আড়াইশো চারশো সেন্টিমিটার বৃষ্টি মানে বৃষ্টি হয়ে যায় বৃষ্টি হয়ে যাবে তো বৃষ্টি কমে গেছে অনেক তো সে জায়গায় তেরোশো পঞ্চাশ মানে মেঘালয় বৃষ্টিটা কেমন ওখানকার আবহাওয়াটা মানে প্রতি মিনিটে চেঞ্জ হয় মানে এই থেমে গেলো বৃষ্টি আবার হচ্ছে এই থেমে গেলো আবার বৃষ্টি মানে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট এইভাবে হয় মানে কেউ যখন বাড়ির বাইরে বার হয় মেঘালয়ের লোক ওই এলাকার লোক মানে মৌসুমী নাম বা চেরাপঞ্জির লোক তারা মানে অবশ্যই ছাতা নিয়ে বার হয় ছাতের তাদের কাছে থাকবেই বোঝা গেল ইন্টারন্যাশনাল ওগার্ডে তাহলে ইন্টারন্যাশনাল ওগার্ডে কবে একুশে জুন একুশে জুন এবার কোথায় পালন করলো এবার পালন করলো ঝাড়খণ্ডের কোথায় রাঁচিতে শিল্প বিপ্লব সর্বপ্রথম ঘটেছিল কোথায় এটি প্রশ্নটির উত্তর সবাই আমরা জানি শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল প্রথম কোথায় ঘটেছিল হচ্ছে কোথায় ইংল্যান্ডে অপশান এ ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটে বোঝা গেল নেক্সট চলো ইউরোপের প্রথম লিখিত সংবিধান কোথায় তাহলে ইউরোপের প্রথম লিখিত সংবিধান কোথায় তা আমরা জানি ভারতের সব সব থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধান কোথায় ভারতের আর অলিখিত সংবিধান কোথায় ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডে এখনও অলিখিত সংবিধান সংবিধান লেখা নেই ওখানে তাছাড়াও আমেরিকার আছে লিখিত তো ইউরোপের প্রথম কোন দেশে লিখিত সংবিধান হয় ফ্রান্সে ফ্রান্সের সংবিধান হচ্ছে সব থেকে প্রথম লিখিত সংবিধান পরের প্রশ্ন দেখো পত্রমোচন বিলম্বিত করে কোন হরমোন পত্রমোচন বিলম্বিত করে মানে বাধা দেয় দেরি করে কোন হরমোন অক্সিন তাহলে অপশান এ অক্সিন জিপ ব্রেন কী করে অঙ্কুরিত করতে বীজ থেকে কল বাড়ায় অঙ্কুরিত করতে হ্যাঁ এগুলোর জন্য ব্যবহার করা হয় আর অক্সিন কী হয় কোষ বিভাজন ঘটায় কাজগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ তারপরে ওই যে বিভিন্ন চলন আছে না ট্রাফিক চলন মানে সূর্যের দিকে বেঁকে যায় এগুলো সব কী জন্য অক্সিন হরমোনের জন্য তাহলে পত্রমোচন বিলম্বিত করে হরমোন অক্সিন হরমোন পরে দেখো জেট বিমান থেকে যে এরোসোল নির্গত হয় তাতে প্রধানত থাকে তা জেট বিমান থেকে এরোসোল নির্গত হয় তাতে প্রধানত থাকে কি অপশান সি ফ্লুরো কার্বন ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন নয় ক্লো ফ্লুরো কার্বন ফ্লোরো কার্বন এরোসোল থেকে নির্গত হয় আবার অনেক সালফার জাতীয় অনেক জিনিস বার হয় সালফার জাতীয় কিছু দূষিত পদার্থ বার হয় চলো নেক্সট কী দেখি বলছে আধুনিক আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী নিউট্রাল তারের অন্তরকের আবরণের বর্ণ কী তো এই প্রশ্নটি যারা ইলেকট্রিক রেজ করে তারা একটু ভুল করবে কারণ আন্তর্জাতিক আধুনিক আন্তর্জাতিক নিয়মে কিছু পরিবর্তন হয়েছে তো আমি কয়েকজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে জিজ্ঞেস করলাম তারা দেখলাম জানে না বিষয়টা আমি দেখলাম কনফার্ম করি তো আমি অনেকগুলো বই দেখলাম নতুন কিছু বইতে তো ওরা দেখছি লিখেছে যে আগে যেটা ছিল এখন আর সেটা নয় তো আধুনিক আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী এটা পাল্টেছে সেই জন্য এখানে লেখা আছে আধুনিক আন্তর্জাতিক তো আমি সার্চ করে বের পেলাম অনেক জায়গায় খুঁজে খুঁজে অনেক মিস্ত্রিকে জিজ্ঞেস করলাম অন্য অন্য দেখি বলছে মিলছে না তো এখানে বলছে নিউট্রাল তারের কোনটি হবে তাহলে এখানে উত্তর হবে অপশান অপশান হচ্ছে ডি হালকা নীল তা বর্তমানে হচ্ছে নিউট্রাল তার হচ্ছে হালকা নীল আর যে লাইভটা লাইভ মানে যেটাকে আমরা ফেজ বলি ওটা করা হয়েছে বাদামি তা ফেজ তারের কালার হয়েছে বাদামি দেওয়া কাল তারগুলো এখানে দেওয়া আছে বাদামি বাদামি হচ্ছে লাইভ তার বা ফেজ তার আর যেটা হচ্ছে আরেকটা আছে ওই যে আর্থ আর্থের তার যেটা হলুদ বা সবুজ দেখছি হালকা হলুদ বা সবুজ লেখা আছে ওখানে আর নিউট্রাল এই ফেজ তার হচ্ছে বাদামি আর নিউট্রাল তার হচ্ছে হালকা নীল এটা হচ্ছে আধুনিক আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী নতুন হয়েছে বোঝা গেল কেউ কেউ এটা আবার কালো বলছে কালো নয় তো হালকা নীল পরে যে কী আছে লোহার মরিচে হলো কি একটা বিষয় হচ্ছে লোহা লোহায় যখন মরিচে পড়ে লোহার ওজন বাড়ে না কমে ওজন বাড়ে তা লোহার সঙ্গে কি যুক্ত হয় অক্সিজেন জলীবাষ্প এগুলো যুক্ত হয়ে তৈরি হয় কি অপশান বি শোধক ফেরিক অক্সাইড ফেরিক অক্সাইড তৈরি হয় তার জন্য লোহার ওজন মরিচা লোহার ওজন বেড়ে যায় আবার যখন সেটিকে মরিচা ছাড়িয়ে ঘষে এ করলে তখন আবার ওজন কমে বুঝলো লোহার হচ্ছে এই একটা সমস্যা 
ওই জন্য মরিচাকে লোহার মরিচাকে লোহার কি বলা হয় কলঙ্ক বলা হয় লোহার যদি লোহাতে যদি মরিচা পড় না পড়তো তাহলে কিন্তু লোহার অনেক দাম হতো মরিচা পরে পরে তাকে সংরক্ষণ করতে হয় আর কি আর কি ফল চলো পরের প্রশ্ন দেখি স্বল্প মোচন বেশি মাত্রায় সক্রিয় কোন শিলায় আমরা জানি স্বল্প মোচন চূর্ণী ভ্রমণ এগুলো ছিল মাধ্যমিকের ভূগোলে ছিল তো বিভিন্ন আবহাওয়া রোদ বৃষ্টি এর ফলে কি হয় শিলা আস্তে আস্তে একটা বড় শিলা স্তূপ আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যায় কীভাবে ওই কইতে কইতে এই যে খাওয়া এই যে প্রক্রিয়াগুলো একে বলা হয় এগুলো বিভিন্ন নাম আছে তার মধ্যে একটা নাম হলো কি স্বল্প মোচন তো এই স্বল্প মোচন কোন শিলায় হয় গ্রানাইট শিলায় তাহলে এখানে উত্তর হবে অপশান এ গ্রানাইট শিলা আর একটা বিষয় বলে দিই রেল লাইনের যে পাথর থাকে যে পাথর পাতা থাকে ওই পাথরগুলো কী পাথর পরীক্ষায় আসে তো এই পাথর হলো কি ব্যাসল পাথর ব্যাসল পাথর কি কালো রঙের তো ব্যাসল পাথর পাথরগুলো দেওয়া হয় কেন কারণ লাইন যাতে সমান্তরাল অবস্থায় থাকে এবং টাইট অবস্থায় থাকে বুঝা গেল লাইন তা ওই যে পাথরের নিচে কি থাকে যেমন সিমেন্টের পাটাতন থাকে তার ওপর দিয়ে পাত বসানো থাকে বোঝা গেল আর পাথর আর একটা কাজ কী করে ওই যে যে মানে রেল লাইনের ঘাস যাতে ঘাস জন্মাতে দেয় না চারিদিকে ঘাস জঙ্গল হতে দেয় না আর কি হ্যাঁ এই দুটো তিনটে কাজ করে পরের প্রশ্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বাধিক হয় আপেক্ষিক আর্দ্রতা সব থেকে বেশি হয় কখন আপেক্ষিক আর্দ্রতা মানে একটু স্যাঁতে স্যাঁতে ভাব হবে বুঝতে পারো কখন হয় সন্ধ্যাবেলায় তাহলে অপশান ডি সন্ধ্যাবেলায় পরের প্রশ্ন দেখো চোখে ধুলোবালি পড়ার উপক্রম হলেই চোখ দুটি কি বন্ধ হয়ে যায় আমাকে তো কেউ বলে না এই ধুলো যাচ্ছে বন্ধ কর চোখ কেউ বলে না অটোমেটিক বন্ধ হয় যে জিনিসটা শিখতে হয় না অটোমেটিক ছোটো থেকেই হয়ে শুরু হয় সেটা কি ধরনের সেটা অ্যাকচুয়াল প্রতিবর্তক্রিয়া আচ্ছা প্রতিবর্তক্রিয়া কী আবিষ্কার করে আইভান প্যাবলাভ খুব ইম্পর্টেন্ট প্রতিবর্তক্রিয়া কী আবিষ্কার করে আইভান প্যাবলাভ তাহলে এই প্রতিবর্তক্রিয়া আমরা জানি কি সহজাত অর্জিত তাহলে এটা কি এটা অর্জিত কারণ শেখাতে হয়নি বোঝা গেল তাহলে এটা হচ্ছে কি প্রতিবর্তক্রিয়া এই যে চোখ বুঝে যাচ্ছে এটাকে কী বলা হয় প্রতিবর্তক্রিয়া নেক্সট চলো দেখি ওয়ার্ল্ড পপুলেশান ডে খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ যে হারে পপুলেশন বাড়ছে আমাদের দেশে দু সালে ভারত হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে জনবহুল দেশ হবে দু সালে ইউএনএর রিপোর্ট দিয়েছে তো ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ডে কোন দিন এগারোই জুলাই এই কয়েকদিন এগারোই জুলাই বোঝা গেল পরে নেক্সট দেখো পর্যায় সারণী প্রথম পর্যায়ে মৌলিক সংখ্যা কয়টি পর্যায় সারণীর প্রথম পর্যায়ে মৌলের সংখ্যা কতগুলি আছে প্রথম পর্যায়ে রয়েছে অপশান এ সাতটি হ্যাঁ অপশান এ সাতটি পর্যায় সারণী খুব ইম্পর্টেন্ট পর্যায় সারণীতে প্রচুর প্রশ্ন গতবার রেলে এসেছিল তো এবারও তো রেলে তো আসবেই তো পর্যায় সারণী ভালো করে পড়তে হবে পর্যায় সারণীর উপর একটা ভিডিও আলাদা করে দেবো পরে হ্যাঁ ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য যারা এই চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে ধন্যবাদ গুড নাইট